ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டான் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகரல் வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்டில் இருக்குது தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் ஒன் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தென் டான் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்துட்டு அடுத்த ஃபங்க்ஷன் ஸோ யூஷுவலாக இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி ஒரு பாலினாமியலின் எக்ஸில் ஒரு ஃபங்க்ஷனும் ரிமைனிங் வந்துட்டு சைனோ காசோ டேனோ இ பவர் இப்படி இருக்கக்கூடிய எந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு பாலினாமியலாக தான் இருக்கணும் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் பவர் ஒன் இது ஒரு பாலினாமியல் ஃபார்முலா இருக்குது அண்ட் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம எப்போதுமே அந்த பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷனை தான் யூனி வச்சுப்போம் அண்ட் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனை தான் வி அப்படின்னு அசியூம் பண்ணுவோம் அண்ட் எப்போதுமே பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் தான் பண்ணுவோம் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வியை தான் இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் பட் இங்கே நம்ம டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸை தான் நம்ம வியை எடுத்தாகணும் பட் அந்த டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா நமக்கு டைரெக்டாக தெரியாது ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே டேரெக்டாக பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயருக்கு மாற்றிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸோட வேல்யூ சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதோட வேல்யூவை இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக இதை நம்ம ரெண்டு இன்டகிரேஷனாக பிரிச்சிடலாம் தட் இஸ் இந்த எக்ஸ் அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ஃபஸ்ட் இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி எக்ஸும் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸும் இருக்கும் அடுத்தது மைனஸ் இந்த எக்ஸை ஒன் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுனா சிம்பிளி எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இன்டகிரேஷனில் ஃபஸ்ட் இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி எக்ஸும் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸும் இருக்கும் செகண்ட் இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி சிம்பிளி எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இப்போ இந்த செகண்ட் இன்டகிரேஷனை ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் அப்படி இருக்குது அண்ட் இன்டர்ல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இதை இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் அண்டு ஃபஸ்ட் இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் இருக்குது இங்கே நமக்கு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பாலினாமியல் ஃபார்முல இருக்குது செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸோட இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாவும் நமக்கு டைரெக்டாக தெரியும் ஸோ இங்கே நம்ம பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும்னா இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த பாலினாமியலின் எக்ஸ் அதை நம்ம வந்துட்டு யூனி வச்சுக்கணும் அண்டு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனை வி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு இதை இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் அண்ட் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா என்னென்னா இன்டகரல் ஆஃப் யூவி டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு யு இன்ட்டு வி ஒன் மைனஸ் யூ டேஷ் இன்ட்டு வி டூ ப்ளஸ் யு டபுள் டேஷ் இன்ட்டு வி த்ரீ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் இன்ட்டு வி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இதில் யூ டேஷ் யூ டபுள் டேஷ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இதெல்லாமே இன்டகிரேஷன் யூ டேஷ்னா டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ அடுத்தது யூ டேஷை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ கிடைக்குமோ அதான் யூ டபுள் டேஷ் அண்ட் ஸோ ஆன் அண்ட் அதே போல் தான் வி ஒன் அப்படிங்கிறது வி அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்டகரல் வேல்யூ வி டூனா வி ஒன்னுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ அண்ட் ஸோ ஆன் இதில் நம்ம எப்போதுமே யூ அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை பாலினாமியல் நீ தான் வச்சுக்கணும் அது கூட இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஃபங்க்ஷனை வி அப்படின்னு வச்சுக்கணும் எதனாலனா யூ அப்படிங்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்போதுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் தான் பண்ணுறோம் யூ டேஷ் யூ டபுள் டேஷ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் இதெல்லாம் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ யூ அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் பாலினாமியலாக எடுத்தால் தான் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒரு ஸ்டேஜில் சீரோ வரும் பட் மாற்றி எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு காலம் உங்களுக்கு சீரோ வராது நீங்கள் இந்த பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை எது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் யூ அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிகிட்டே வர நேரம் ஒரு ஸ்டேஜில் சீரோ வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃபார்முலாவை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி இங்கே எக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை யூனி வச்சுருக்குறோம் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸை வி அப்படின்னு வச்சுட்டு இப்போ பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு வேல்யூ என்ன வரணா ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் அதை அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் தென் இன்டு வி ஒன் வி
அடுத்தது செகண்ட் இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ எக்ஸ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் லிமிட் ஜீரோ டு ஃபை பை ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இங்கே லிமிட் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த எக்ஸ் இருக்கிற ப்ளேஸில் எல்லாம் இந்த பை பை ஃபோரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டேம் நமக்கு எப்படி மாறிடுறோன்னா பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டேன் பை பை ஃபோர் தட் இஸ் இந்த டேம் வரும் அடுத்தது இந்த டேம் எப்படி மாறிடுறோம்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ மைனஸ் லாக் ஆஃப் சீக்கன் பை பை ஃபோர் தட் இஸ் இந்த டேம் கிடைக்கும் தென் மைனஸ் போட்டுட்டு நான் அப்ளை லோவர் லிமிட் இங்கே லோவர் லிமிட் ஜீரோ ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற ப்ளேஸ்லாம் ஜீரோ போடணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் ஜீரோவாக மாறிடும் பிகாஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ் டேம் இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டோம்னா இந்த டேம் ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறிடும் அடுத்த டேம் வந்துட்டு மைனஸ் லாக் ஆஃப் சீக்கன் ஜீரோ அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த டேம் வரும் அடுத்தது இந்த லாஸ்ட் டேமு இங்கே நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக பை பை ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நியூமரேட்டரில் நமக்கு என்ன வரும்னா பை பை ஃபோர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீன் வரும் அண்ட் அந்த சிக்ஸ்டீன் டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டூ இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூனா தேர்ட்டி டூனு வரும் ஸோ நமக்கு இந்த டேம் வந்துட்டு பை ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் தென் மைனஸ் இப்போ லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இந்த ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோனு கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த டேம் கிடைக்கும் இப்போ இதை அகெயின் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டேன் பை பை ஃபோர் இருக்குது அண்ட் டேன் பை பை ஃபோருக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் நமக்கு பை பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் அப்படி மாறிடும் அண்ட் செகண்ட் டேமில் லாக் ஆஃப் சீக்கண்ட் பை பை ஃபோர் இருக்குது காஸ் பை பை ஃபோருக்கு வேல்யூ ஒன் பை ரூட் டூ அண்டு காஸ் டீட்டாவுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் தான் சீக்கண்ட் டீட்டா ஸோ சீக்கண்ட் பை பை ஃபோருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்வோம் இந்த ஒன் பை ரூட் டூக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் போதும் ஸோ சீக்கண்ட் பை பை ஃபோருக்கு வேல்யூ ரூட் டூ அப்படி கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ளேஸில் நம்ம ரூட் டூனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு ரெண்டாவது டேம் லாக் ஆஃப் ரூட் டூ அப்படி கிடைக்கும் அடுத்த டேம் நமக்கு இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது இது அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ரெண்டும் ப்ராடக்ட் பண்ணினா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் தென் லாக் ஆஃப் சீக்கண்ட் ஜீரோ அப்படி கிடைக்கும் காஸ் ஜீரோக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் காசுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் தான் சீக்கண்ட் ஸோ ஒன்றுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் ஒன்று தான் ஸோ சீக்கண்ட் ஜீரோக்கு வேல்யூவும் ஒன்று தான் வரும் ஸோ இங்கே நமக்கு இந்த சீக்கண்ட் ஜீரோக்கு ப்ளேஸில் ஒன் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு லாக் ஒன்னு கிடைக்கும் அடுத்த டேம் இங்கே மைனஸ் ஃபை ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி டூ இது லாஸ்ட் டேம் அண்டு லாக் ஆஃப் ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த ப்ளேஸில் நம்ம ஜீரோனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னாக்க இந்த பை பை ஃபோர் மைனஸ் லாக் ரூட் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி டூ ஸோ இதுதான் இந்த இன்டகிரேஷனோட ஆன்சர்